உங்க ஃப்ரெண்ட் பப்ஜி விளையாடுறாரா அப்போ மறக்காம இந்த வீடியோ அவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் கேம் கோர் சேனல் நான் உங்க வெங்கட்ரமணன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பப்ஜி பத்தி மோஸ்டா யாருக்கும் தெரியாத ஒரு பயங்கரமான சீக்ரெட்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நான் கூகுளில் இதை பற்றி கண்டென்ட் தேட பண்ணப்போ எனக்கு நிறைய விஷயம் கண்ணில் படித்து ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் படிக்க படிக்க எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பப்ஜி பிளேயர் அனோன் பேட்டில் கிரவுண்ட் இப்போ இருக்கிறதுலேயே ஒரு ஃபேமஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆல்டியூட் கேம்னா அது இந்த கேம் தான் ஸ்மால் ஏஜ்லேருந்து மென் வரைக்கும் எல்லாருமே ப்ளே பண்ணுற ஒரு பயங்கரமான அடிக்டிவ் கேம்னா இதுதான் இந்த கேம் பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு நூறு பேர் ஃப்ளைட்டில் போவாங்க அந்த நூறு பேர்த்தையும் ஒரு ஐலாண்டில் அங்கங்கே இறக்கி விடுவாங்க அங்கேருந்து அவங்க வந்து கீழே இருக்கிற ஆயுதத்தெல்லாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கில் பண்ணி கடைசியில் யார் சர்வைவ் ஆகுறாங்களோ அவங்க தான் இந்த கேமோட வின்னர் அவங்களுக்கு கொடுக்க டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேமை உருவாக்குனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டேரக்டர் பிரெண்டன் கிரீன் அப்படிங்கிறவர் தான் உருவாக்குனார் இவர் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் இவர் இவர் எல்லாத்தோட வாழ்க்கையும் மாதிரி தான் இவர் வாழ்க்கையும் ஸ்மூத்தாக இருந்தால் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு சில பிரச்சனையால் வாழ்க்கையோட அடிமட்ட லெவலுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த கேமை உருவாக்கி இப்போ அந்த கேமோட கம்பெனிக்கே சிஇஓ லெவலுக்கு இவர் இருக்கிறாரு இதோட ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டே சியோக் ஜேங் அப்படிங்கிறவர் தான் இதோட ஆர்டிஸ்ட் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் ஹேம் கிம் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த கேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் இதை பிரெண்டன் கேம் கிரீனை கூப்பிட்டு இவர் இந்த கேமை கொடுக்கும்போது என்ன சொன்னார்னா இந்த கேமை வந்து ஒன் இயரில் இந்த கேமை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரெண்டன் கிரீனுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்தாரு அப்போ பிரெண்டன் கிரீன் கிட்ட மொத்தம் எத்தனை கேம் ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேம் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க அதை வச்சு பிரெண்டன் கிரீன் வந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் கெயின் பண்ணி இந்த கேமை உருவாக்குனார் இந்த கேமோட மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்டில் ரிலீஸ் ஆன பேட்டில் ராயல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலிம் தான் இந்த கேமோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஃபிலிம் இப்படிப்பட்ட கேம் வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடையாது பட் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கண்டெயின் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கு பட் ஒரு ஒரு கேமராக நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த கேமோட எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜுமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு கேமருக்கு தேவையான அத்தனை விஷயமே இந்த கேமுக்குள்ள கண்டெய்ன் ஆயிருக்கு அதனால தான் இந்த கேம் வந்து இப்பயும் வந்து ஒரு பயங்கர அடிக்டிவ் கேம்னு பேசப்படுது கேம் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி அவார்டு வாங்கியிருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி வெறும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர் வச்சு கோட் பண்ண கேம் கிடையாது இது மொத்தம் நாலு சாஃப்ட்வேர் வச்சு கிரியேட் பண்ண கேம் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா பிஎல் பைதான் அப்படிங்கிற நாலு சாஃப்ட்வேர் வச்சு கிரியேட் பண்ண கேம் இது சி பிளஸ் பிளஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அன்ரியல் இன்ஜின் அப்படிங்கிறத வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் தான் கோட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இதோட மெயின் ஐடியை பிளாட்ஃபார்மே செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஆஸ் யூஸ்வல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஜாவா வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு இந்த கேம் சப்போர்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜாவாவில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க பிஎல் இதோட டைனமிக் லாங்குவேஜுக்கு பிஎல் யூஸ் ஆகுது டைனமிக் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் என்னென்னா நம்ம இங்கே இப்போ இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட பேசுகிறோம்னா அது டைனமிக் லாங்குவேஜால் மட்டும்தான் முடியும் அது வந்து பிஎல்ல கோட் பண்ணியிருக்காங்க பைத்தான் பைத்தான் பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பைத்தான் எதுக்குன்னா ஹேக்கர்ஸ்க்காகவும் ஹேக் ப்ரூஃப்காகவும் இந்த கேமை பைத்தானில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் வந்து ஹேக்கர்ஸ் மூலியமாக இந்த கேமை ஹேக் பண்ணி அந்த கேமுக்கான ஒரு ரியாலிட்டியே போயிடும் அதனால பைத்தானில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க மூணாம் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைவ் மில்லியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பிளேயர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பப்ஜியில் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட் நடக்கும் போதும் பிளேயர்ஸ் வந்து வின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸஸாக வந்து இவங்க வந்து கொரியரில் இவங்க ப்ராடக்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க பப்ஜி டாய் வெப்பன் டாய் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பாக்ஸஸ் கொரியர் அந்த மாதிரி மிஸ்டரி பாக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து இவங்க வந்து கொரியரில் சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் கணக்கு பண்ணால் ஒவ்வொரு ஃபைவ் மில்லியன் ப்ராடக்ட் வந்
கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் கோடி ரெண்டு மில்லியன் கோடி அவ்வளோ மணி ஆவரேஜாக பெர் டே இப்போது ஒரு டைம் ராயல் பாஸ் லான்ச் பண்ணாலே மினிமம் அமௌண்ட்டாகவே அவங்களுக்கு வந்து டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து மினிமமாகவே அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிது மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தட் மீன்ஸ் நாற்பத்தாறாயிரம் கோடியிலேருந்து மினிமம் பதினஞ்சாயிரம் கோடி வரைக்கும் ஒரு டைம் ராயல் பாஸ் ரிலீஸ் பண்ணாலே அவங்களுக்கு அந்த ரெவன்யூ கிடைக்கிது இதை பார்த்து தான் நான் பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகி போனேன் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்துமே பப்ஜி கேமர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ஆனால் இந்த விஷயத்த எந்த கேமர்னாலுமே அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஈவன் நானும் ஒரு கேமர் தான் என்னாலுமே இந்த விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ண முடியல பட் இதுதான் ஃபேக்ட் பப்ஜியோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பப்ஜி ப்ளே பண்ணுறதுனால பயங்கர வைலண்டாக மாறிடுவோம் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லுங்கள் கூகுள் சொல்லுது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறையா பேட் பேட் ஹெல்த் பேட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறாங்க அப்புறம் நிறையா மென்டலாக அஃபெக்ட் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இது விளையாடுறதுனால நம்ம சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது வெளி மக்கள் கூட பழகிறதே கம்மி பண் கம்மி பண்ணிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நான் சொல்ல கூகுள் நிறையா சர்வே நடத்தி இதை வந்து சொல்கிறாங்க இன்னொன்று நானா என்ன ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற டைமாக நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த கேமில் பார்க்கும்போது அந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கான ஒர்க்கை நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த ஐக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப ரொம்ப நெகட்டிவ் எஃபெக்டாக பட்டது என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமை வந்து லோ எஃபிஎஸில் வச்சு ப்ளே பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஈவன் பப்ஜி ஆகட்டும் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆகட்டும் எந்த கேமாக இருந்தாலும் லோ எஃபிஎஸில் வச்சு ப்ளே பண்ணாதீங்க நான் இது வரைக்கும் படித்த ஆர்டிக்கல் எல்லாத்துலேயும் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக லோ எஃபிஎஸ்னால் மட்டும்தான் நிறையா நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது நான் சொன்ன இந்த ஐ ப்ராப்ளம் கூட லோ எஃபிஎஸ்னால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ கேமை வந்து லோ எஃபிஎஸில் வச்சு ப்ளே பண்ணாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் பப்ஜி விளையாடுற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த விஷயத்தில் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த வீடியோ அப்படியே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடிய இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் Thanks for watching